Hello students, uh, welcome to the channel English 360. I am Dhiris Garg and today we are going to do fourth chapter from your class 11 English Literature book uh, Hornbill and the name of the chapter is Landscape of the Soul written by Nathalie Trovoroy. So this chapter is Landscape of the Soul basically ye baat karta hai Asia and Europe ki paintings ki. and comparison karta hai ki Asian painters who hai wo kis baat pe jor dete hai paintings mein aur jo European painter hai wo kis baat pe uh, focus karta hai. और लास्ट में जो है इसमें आउटसाइडर्स आर्ट के बारे में भी लिखा गया है कि जैसे किस तरह से नेकचंद जो थे इंडिया के उन्होंने रॉक गार्डन बनाया और इसके अलावा जो और भी जो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो मतलब जिनकी कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई और फिर भी वो आ, बहुत बखूबी आर्ट्स को आर्ट्स के जो वर्क है या मास्टरपीसेस वो बना देते हैं तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाऊजी who lived in the 18th century his last painting was a landscape commissioned by the tang emperor juan jong to decorate a palace wall to kehte ki ek bahut hi ek famous kahani hai ek painter ke bare mein jinka name wu daoji tha jo ki 8th century mein rehte the 8th century ke andar unhone painting ki hui hai aur unki jo last painting thi wo kya thi ek tang emperor the juan jong wo china ke andar unhone kya kiya tha ek unse landscape commission karwaya tha landscape kya hota hai ek rural area ki aap scenery keh sakte ho तो उन्होंने एम्पायर जो थे जुएन जोंग उन्होंने ऑर्डर दिया था कि तुम ये एक पेंटिंग बनाओ क्योंकि वो अपने महल की दीवार को उसे डेकोरेट करना चाहते थे द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्पायर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स हाई माउंटेंस वाटरफॉल्स क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई मैन ऑन हिली पाथ्स बर्ड्स इन फ्लाइट तो देखिए जो मास्टर था जो पेंटर था उसने क्या किया अपना जो वर्क था या अपनी जो पेंटिंग थी वो एक पर्दे के पीछे छुपा दी थी ताकि एम्पायर के अलावा कोई और इसे ना देख सके और काफी समय तक एम्पायर ने क्या किया जब उस पेंटिंग को देखा तो उसमें जो वंडरफुल सीन थे और उसमें जो फॉरेस्ट थे बड़े-बड़े माउंटेंस थे वाटरफॉल्स थे और जो आसमान में जो बादल उसमें फ्लोट कर रहे थे और हिली जो एरियाज थे उन पे जो लोग चल रहे थे और आसमान में उसमें कुछ उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहे थे तो उन सभी की प्रेज की मतलब आउटसाइड जो भी उसके अंदर जो चीजें दिख रही थी उन सभी की एम्पायर ने प्रेज की लुक सायर सेड द पेंटर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डवेल्स अ स्पिरिट द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड तो पेंटर ने क्या कहा कहता कि लुक सर देखिए एक बार श्रीमान जी देखिए आप कहता कि जो पहाड़ के बॉटम में जो एक केव है ना उस केव के अंदर एक आत्मा रहती है तो ये कह के उसने क्या किया द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन ये कह के पेंटर ने क्या किया हाथों से ताली बजाई और जो गुफा का जो दरवाजा था पेंटिंग के अंदर ही ओपन हो गया द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे तो कहता है जी आपने तो इसकी बाहरी जो ये आपको फीचर्स जो दिखाई दे रही है पेंटिंग की इनकी तारीफ किया ना माउंटेंस की बर्ड्स की रिवर्स की कहता है लेकिन जो अंदर है इसके केव के अंदर वो कहता है कि और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है जिसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता और कहता कि महाराज को रास्ता मैं दिखाता हूं योर मैजेस्टी जो होता है एक रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होता है एम्पायर्स वगैरह के लिए किंग्स वगैरह के लिए तो कहता कि सर आपको रास्ता मैं दिखाता हूं द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पायर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउस इज ब्रश वाज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड तो कहता है कि उसके बाद जैसे ही आ, मतलब पेंटर ने क्या किया उस पेंटिंग के अंदर जो केव थी उसका जो दरवाजा खुला था उसके अंदर वो आ, एंटर कर जाता है पेंटिंग के अंदर ही पेंटर जो है जिसने उसको बनाया था और उसके पीछे जो है वो उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और इससे पहले कि हैरान परेशान हुआ एम्पायर मतलब उसके कुछ भी समझ में आता है या वो कुछ भी बोल पाता हिल भी पाता जो पेंटिंग थी वो भी दीवार से गायब हो गई और उसके बाद कहते हैं कि वो जो वू दाऊजी थे उनका आ, उनके ब्रश का कोई भी निशान वहां पे नहीं बचा कोई भी पेंटिंग नहीं बची और और उसके बाद वो जो है दुनिया में कभी भी दिखाई नहीं दिए तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि एक जो आर्टिस्ट होता है यहां पे एक चाइनीज एम्पायर की बात हो रही है एक चाइनीज पेंटर की बात हो रही है तो इस मतलब इस बात पे ये फोकस किया गया है कि जो एक चाइनीज पेंटर होता है वो स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करता है मतलब वो जो लैंडस्केप बनाता है देखिए लैंडस्केप भी क्या है एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है आप पेंटिंग भी क्या है जैसे म्यूजिक है जैसे डांस है जैसे लिखना है कुछ भी हम लिखते हैं तो जिस तरीके से हम अपनी हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं एक सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं मतलब अंदर की इनवर्ट जो जर्नी करते हैं ठीक है 
तो उसी तरीके से जो कोई एनलाइटेंड इंडिविजुअल है जो या अवेकंड इंडिविजुअल है वो ही इनकी पेंटिंग को समझ पाता है अगर आ, कोई अवेकंड नहीं है वो सिर्फ बाहरी फीचर्स की प्रेस करेगा लेकिन एक जो पेंटर है वो ही समझ पाता है कि उसने उसके जरिए कौन सी अपने जो कॉन्सेप्ट है माइंड का या कौन सी स्पिरिचुअल बात अपनी पेंटिंग के जरिए कही है सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन द बुक्स ऑफ कन्फ्यूस एंड जोहैंग जी आर फुल ऑफ दैम दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन तो कहते हैं कि चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है चाइना के जो फिलोसफर्स रहे हैं जैसे कन्फ्यूसियस जो हैंग जी वगैरह तो वो अपने शिष्यों को जो है मतलब इस तरह की कहानियों से क्या किया करते थे उनको गाइड किया करते थे सही डायरेक्शन के अंदर ठीक है इस तरह की स्टोरी सुनाकर उन बच्चों को वो बातें सिखाया करते थे बियॉन्ड द अनेक्ट दे आर डीपली रिविलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड और अनेक्टेड की अगर हम बात छोड़ दें अनेक्टेड क्या होते हैं कहानी किससे जो है जैसे कि किस्सा आपको हमने बताया अभी तो कहते हैं कि इसके अलावा जो पेंटिंग थी वो किस बात को रिवील करती थी कहते हैं कि आर्ट के अंदर किस बात पे जोर दिया जा रहा था यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी पे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पे स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन पे जोर दिया जा रहा था पेंटिंग के जरिए कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट रो द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हेड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव लैंडर्स डेट आई फाइंड मोस्ट रेप्रजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग तो कहते हैं चलो इस कहानी के विपरीत एक और कहानी बताते हैं मतलब ये तो एशियन पेंटर की बात करते हैं कि उन्होंने स्पिरिट पे जोर दिया था आत्मा पे और कहते हैं कि एक और फेमस जो पेंटर था उसने क्या किया उसने एक ड्रैगन बनाया ड्रैगन क्या होता है मतलब माइथोलॉजी के अंदर क्या है पुराने टाइम के अंदर ऐसा माना जाता था कि कुछ एक ऐसे आ, उड़ने वाले मतलब कुछ सांप कह सकते हो या कुछ इस तरह के भयानक क्रिएचर्स होते थे जो मुँह से आग जिनके निकलती थी तो कहते हैं कि आ, उसने क्या किया एक ड्रैगन बनाया और वो इतना रियल लगने लगा उसने उसकी आंख इस डर से नहीं बनाई कि अगर वो आंख बना देगा तो वो पेंटिंग से बाहर आकर मतलब उसको आ, कहीं अटैक वगैरह ना कर दे तो कहते हैं ऐसे इतनी या, मतलब एक रियल पेंटिंग बना डाली थी तो ये जो कहते हैं कि वेस्टर्न पेंटिंग का इस बात पर जोर दिया जाता है वेस्टर्न पेंटिंग का मतलब यूरोपियन पेंटर्स इस बात पर जोर देते हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हो आप हू बहू अब बिल्कुल वैसी ही चीज़ बना दो मतलब उनकी पेंटिंग के अंदर कोई डीप मैसेज नहीं होता कोई स्पिरिचुअल मैसेज नहीं होता जो कि एशियन पेंटर्स की पेंटिंग में होता है इन फिफ्टीन सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन सो क्विंटन स्नीक डिन टू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विद सच डेलीकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू शॉट इट अवे बिफोर ही रियलाइज वट हैड हैपन्ड तो अरे जी फिफ्टीन सेंचुरी की कहानी बता रहे हैं एंटवा पे एक कोई शहर था बेल्जियम का और वहाँ पे एक लोहार रहता था जिसका नाम था क्विंटन मैटसीज और उसको पेंटर की बेटी से प्यार हो गया था और जो पेंटर था वो आ, मतलब अपने सन इन लो को आ, ऐसे सन इन लो जो कि ऐसे प्रोफेशन में है जो लोहार है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था किसी कीमत पर तो क्या किया आ, उसने क्विंटन मैटसीज जो था वो पेंटर के स्टूडियो में चुपके से चला गया और वहाँ उसने क्या किया उसका जो लेटेस्ट पैनल था जिस पे वो पेंटिंग किया करता था उसके ऊपर उसने एक मक्खी पेंट कर दी और इतनी डेलिकेट रियलिज्म से मतलब इतनी वो आ, रियल बना दी लग, ऐसा लगा जैसे कि रियल मक्खी वहाँ पे बैठी हो तो जब वो मास्टर जब वो पेंटर आया जब उस लड़के का फादर आया उसने क्या किया उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की ये समझ के कि ये रियल में मक्खी बैठी है और उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये तो किसी ने इतनी बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई हुई है क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन स्टूडियो He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. तो क्विंटन को तुरंत उसने क्या किया पहले जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपनी बेटी के लिए तो उसने तुरंत उसको अपने अप्रेंटिस के तौर पर अपने सहायक के तौर पर अपने स्टूडियो में रख लिया और उसके बाद उसने अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा दी और जो क्विंटन मैट्सिस था अपनी एज का अपने ज़माने का बहुत ही फेमस पेंटर बना बाद में दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वट इज फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया तो ये जो दो कहानियाँ बताई पहले आपको वो दाओ जी और एम्प्रायर जो जोन जो की कहानी और अभी क्विंटन मैटसिस की कहानी के जरिए ये बात पता चलती है कि जो यूरोपियन पेंटर्स हैं वो किस पे जोर देते हैं इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस पे कि इतना सेम बना देंगे किसी चीज़ को पेंटिंग के जरिए कि आपको इल्यूजन हो जाएगा कि वो रियल है या वो पेंटिंग है और जो एशियन पेंटर्स है वो जोर देते हैं हमारी जो इनर लाइफ है जो आत्मा है उसकी जर्नी उसके ऊपर वो अपनी पेंटिंग में जोर देते हैं In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only
तो उसकी जो इनर बात है इनर जो मैसेज है डीप मैसेज है स्पिरिट से रिलेटेड वो एम्पर नहीं समझ पाता वो सिर्फ उसकी आउटर अपीरेंस को अप्रिशिएट करता है लेकिन आर्टिस्ट उसको अपने मीनिंग का ट्रू वर्क बताता है जो सोच के जो माइंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट लेके उसने वो पेंटिंग बनाई थी वो उसका सही मीनिंग बताता है और वो मतलब इसमें कहा गया है कि एम्पर क्या कर सकता है एम्पर जिस एरिया के ऊपर जिस टेरिटरी के ऊपर मतलब क्या है जिसको उसने जीत हासिल किया उसी के ऊपर शासन कर सकता है लेकिन अंदर की जर्नी एम्पर मतलब बाहरी दुनिया पे राज कर सकता है लेकिन अंदर की दुनिया पे राज सिर्फ एक आर्टिस्ट ही कर सकता है कहने का मतलब ये है जैसे कि हम एक अगर कोई ऐसा मतलब म्यूजिक एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को म्यूजिक के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं कई बार और इसके अलावा क्या होता है कि आप मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो हम एक इनर जर्नी अपने आप से कनेक्ट करते हैं एक रियल स्परिचुअल जर्नी होती है तो इसी तरीके से एक आर्टिस्ट भी अपने आप अपने मन के जो भाव है या जो एक्सप्रेशन है या कोई मैसेज देना चाह रहे हैं वो अपनी आर्ट के जरिए वो दे देते हैं तो इसी तरीके से आर्टिस्ट ने ही बोला था उसे कि लेट मी शो द वे कि सर मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ मतलब वो महाराज हो गए राजा हो गए भी वो रास्ता नहीं जान पाया मतलब वो स्परिचुअली अवेकंड नहीं था द दाव ए वर्ड डेट मीन्स बोथ द पाथ और द मैथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स द पेंटिंग इज गोन बट द आर्टिस्ट हैज रीच इज गोल बियॉन्ड एनी मेटीरियल अपियरेंस तो देखिए एक दाओजम का प्रिंसिपल एक दाव वर्ड है चाइनीज जिसका मतलब होता है आ, कोई रास्ता या फिर इस ब्रह्मांड के इस यूनिवर्स के जो मिस्टीरियस वर्क्स हैं जिनके बारे में कोई जान नहीं पाया है कि क्या मिस्ट्री है इस यूनिवर्स की तो दाव जो है उसका मतलब ये होता है वो पेंटिंग तो चली गई है लेकिन आर्टिस्ट अपने लक्ष्य में सफल हो गया है वो इस दुनिया से मेटीरियल अपीयरेंस से वो परे मतलब अपनी स्परिचुअल दुनिया में वो चला गया है ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मैन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग वेर इज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle the chinese painter does not choose a single view point to dekhiye agar hum ek chinese landscape ki baat kare ek chinese jo scenery ki baat kare to kehte hai ki wo kya karte hain wo kisi actual view ko reproduce nahi karte hain maan lijiye agar samne koi scenery dikhai de rahi hai to ek chinese painter aise nahi karega ki hu hu waisi usko dekh ke scenery ko banane ki koshish karega jabki western painters jo hai wo aisa karte hain वो क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से आप वो किसी सीनरी को देख रहे हैं हु वैसा ही बना देते हैं और वो चाहते हैं कि यूरोपियन जो पेंटर है वो ये चाहते हैं कि आप उनकी आंखों से उ, उ, उस पेंटिंग को देखें मतलब जिस तरीके से वो उस पेंटिंग को देख रहे हैं जिस एंगल से उसी तरीके से आप भी उस पेंटिंग को देखें ठीक है और चाइनीज पेंटर पेंटर जो है वो कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं चूज करता वो एक फ्रीडम देता है जो मतलब उसकी पेंटिंग को देखते हैं कि आप अपनी मर्जी से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं His landscape is not a real one, and you can enter it from any point. Then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely moment. और उसका landscape जो होता है Chinese painter का या Asian painter का जो landscape होता है वो real नहीं होता. मतलब वो अगर उसने mountain उसके अंदर बनाया, उसने अगर उसके river बनाई है, तो ये symbolic होते हैं. इनके जरिए कोई वो message देना चाह रहा है. तो वो एक real नहीं है कि वैसा mountain आपको कहीं मिल जाएगा. और वो आपकी आंखों के लिए क्या वो ऐसा भी आप पे कोई बंदिश नहीं लगाता कि आपको उसी एक व्यू पॉइंट से वो पेंटिंग देखनी है वो आपके लिए रास्ता आसान बना देता है आप किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से उस पेंटिंग को देख सकते हैं और अपनी आंखें जैसे किसी भी तरीके से उसमें ट्रैवल कर सकते हैं ट्रैवल का मतलब आप उस पेंटिंग को कैसे भी लेफ्ट से राइट आप उसको देख सकते हैं राइट से लेफ्ट या जो भी है मतलब वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ ऑरिजेंटल स्क्रोल इन विद द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव वन टू द अदर एट द डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अन नोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग तो कहते हैं कि चाइनीज पेंटिंग में तो एक हॉरिजेंटल स्क्रोल भी होता है स्क्रोल का मतलब आप पेंटिंग पेंटिंग इतनी बड़ी होती है हॉरिजेंटली कि आप उस पूरी पेंटिंग को ओपन नहीं कर सकते आपको पहले कुछ पार्ट ओपन करना पड़ेगा उस रोल में से फिर उसको आप फोल्ड करते जाएंगे आगे का पार्ट ओपन करता मतलब करते जाएंगे आप और इसमें एक टाइम का डायमेंशन ऐड हो जाता है मतलब आप टाइम के अकॉर्डिंग मतलब वो आपको पेंटिंग के जरिए ले चलता है अपनी जर्नी में कि पहले आपने कुछ पार्ट स्टडी किया उसके बाद दूसरा पार्ट में भी हो सकता है कि एक टाइम की जर्नी हो वो ठीक है तो वो किसी और पेंटिंग में आपको देखने को नहीं मिलता इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट वट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग आ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल और इसमें जो है एशियन पेंटिंग के अंदर जो व्यूअर है जो देखने वाला है उस पेंटिंग को उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए मतलब बहुत फिजिकल एज वेल एज मेंटल इन्वॉल्वमेंट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब वो अपनी आंखों से उसको देख रहा होगा उसको जज कर रहा होगा और मेंटल uh, इन्वॉल्वमेंट का मतलब जो मैसेज वो पेंटिंग कर कौनवे करना चाह रही है तो उस मैसेज को भी उसे समझना होग
तो कहता है कि चाइनीज पेंटर ये नहीं चाहता कि यूरोपियन पेंटर की तरह आप उसकी आंखें उधार लो आंखें उधार लो का मतलब उसी एंगल से देखो जिस एंगल से वो देख रहा है बल्कि वो ये चाहता है कि जिस कॉन्सेप्ट को उसने माइंड में रख के वो पेंटिंग बनाई है ठीक है उस कॉन्सेप्ट को आप भी अपने माइंड में लाइए आप भी उसी नज़रिए से उस पेंटिंग को देखिए मतलब आप ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड मतलब उसके दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए आप उस पेंटिंग को ठीक है तो ये जो लैंडस्केप है ये इनर होता है मतलब ये अंदरूनी लैंडस्केप है कोई रियल लैंडस्केप नहीं है और ये कॉन्सेप्चुअल स्पेस है स्पिरिचुअल स्पेस है मतलब अपने माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट से उसने ये पेंटिंग की है तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग वो समझना होगा तभी आप उसको समझ पाएंगे दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज शनशुई लिटली माउंटेन वाटर विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप तो इस कॉन्सेप्ट को शनशुई कहते हैं जिसका मतलब मीनिंग होता है माउंटेन वाटर और इसी इसे ही जो है मतलब लैंडस्केप भी कहा जाता है मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज दिज रेप्रजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द दाउस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स तो देखिए एक इमेज के अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो ये दोनों माउंटेन और वाटर आपको मिलेंगे हर एक लैंडस्केप के चाइनीज जो पेंटिंग होती है और ये क्या करते हैं कि दाउस्ट व्यू दिखाते हैं यूनिवर्स का मतलब यूनि चाइनीज जो लोगों की एक मान्यता रही है कि वो यूनिवर्स के अंदर दो ही आप फोर्सेस को मेनली मानते हैं तो इस दाउस्ट व्यू देखिए अब आप आ, वो लोग द माउंटे माउंटेन को क्या बोलते हैं वो यंग बोलते हैं द माउंटेन इज यंग रीचिंगली रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन स्टेबल वोम एंड ड्राई इन द सन वाइल द वोटर इज यन ओरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ फ्लूड मोइस्ट एंड कोल तो देखिए जैसे बताया कि आपको माउंटेन और वोटर जरूर मिलेंगे तो वो सिम्बोलिक इस चीज़ के हैं माउंटेन को वो लोग यंग बोलते हैं जो कि आसमान की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वर्टिकली जो स्टेबल है जो वोम है जो सन के अंदर ड्राई है और जो दूसरी एलिमेंट की जो बात करते हैं वो लोग वोटर वोटर को वो लोग ये बोलते हैं ये हॉरिजेंटल है ये धरती के ऊपर है ये फ्लूड है मतलब मतलब लिक्विड स्टेट में है ये मोइस्ट है और ठंडा है ठीक है तो ये जो ऑपोजिट फोर्सेज है यंग एंड यन The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy and its counterpart yang, active and masculine is of course a fundamental notion of Taoism. तो Taoism का सिद्धांत क्या कहता है कहता है कि जो yin है जिस जिसे feminine aspect माना जाता है मतलब universal energy का वो और आप ये कह सकते हैं कि female aspect है और इसका जो counterpart पार्ट यंग है उसे एक्टिव और मैस्क्यूलिन माना जाता है मतलब उसमें मैनली क्वालिटीज मानी जाती है तो कहते हैं कि इन दोनों का जो इंटरेक्शन है तो यही जो है दाउजम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है दाउजम इसी बात पे जोर देते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर जो दो फोर्सेस हैं जिनका इंटरेक्शन होता है वो है यंग और यन मतलब माउंटेन एंड वोटर वट इज ओफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट द मिडिल वर्ल्ड वेयर दर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस और ज़्यादातर इनमें एक चीज़ जो है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है इन दोनों की जब बात करते हैं वो है इन दोनों के बीच में मिडल में एक वर्ड होता है एक खाली जगह होती है ठीक है जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है माउंटेन और वोटर का This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the word where meditation occurs. तो कहते हैं कि इसको आप कंपेयर कर सकते हो जो प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है ना उसमें हम इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं और जो इनहेल और एक्सहेल के जो बीच का पेड़ है जब सांस को हम रोके रखते हैं ठीक है तो वो क्या है वो उस वर्ड के जैसे है और उसी स्टेट के अंदर मेडिटेशन होता है मतलब वो बहुत जरूरी है वो मिडल वर्ड जो है Uh, that is quite essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. और वो वर्ड कैसे दिखाया जाता है जब आप कोई चाइनीज पेंटिंग देखेंगे ना लैंडस्केप जिसके अंदर माउंटेन और और वाटर दिखाया गया है उसके बीच में वाइट स्पेस आपको मिलेगा अनपेंटेड ठीक है तो वो जो वाइट स्पेस होगा वो क्या दिखाएगा वो वो जगह है वो वर्ड है जहाँ पे माउंटेन और वाटर का इंटरेक्शन होता है दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स तो यहीं पर वो बात है जहाँ पे इंसान जो है धरती के ऊपर उसका रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो वो स्पेस है हेवन और अर्थ के बीच में जो वो वर्ड है उसके बीच में जो इन दोनों पोल्स के बीच में कम्युनिकेशन का जो चैनल बनता है वो इंसान बनता है क्योंकि देखिए इंसान के ही मल्टीपल परस्पेक्टिव होते हैं वो अपने अपने नज़रिए से चीज़ों को एक्सप्लोर करता है अपने अपने तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करके मीनिंग निकालता है तो वो एक ही उन उन चीज़ों को अलग अलग उनको मीनिंग्स दे देता है His presence is essential even if it is only suggested far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. तो कहता है कि इंसान की प्रेजेंस जो है वो भी ज़रूरी है ठीक है चाहे वो एक एक आप फॉर्मेलिटी के लिए कह सकते हो ठीक है और जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं पहाड़ की या और है मतलब उनसे खोए बिना या उनसे दूर होए बिना इंसान की प्रेजेंस भी उस लैंडस्केप के अंदर ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंकोइस चैंग कहते हैं ये चीज़ कि इंसान ही अपने मल्टीपल परस्पेक्टिव की वजह से उनको
सो इट्स सेकेंड पार्ट इज गेटिंग इन साइड आउटसाइडर आर्ट तो देखिए गेटिंग इन साइड आउटसाइडर आर्ट में क्या है आउटसाइडर्स आर्ट वो होती है देखिए वैसे तो आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं उनकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं गिफ्टेड होते हैं इन इन बोन टैलेंट होता है उनके अंदर और उनकी कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती तो उनकी जो आर्ट है जो जो वो अपने आर्ट मतलब वर्क करते हैं जो मास्टर वो बनाते हैं वो उन लोगों से डिफरेंट होते हैं जिन्होंने कहीं पर फॉर्मल ट्रेनिंग लेके सीखा होता है तो उन्हें क्या कहते हैं आउटसाइडर्स कहते हैं और उनकी आर्ट को क्या कहते हैं आर्ट ब्रट या रो आर्ट मतलब उनकी आर्ट अभी रिफाइंड नहीं है मतलब वो लोग जिनकी फॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो अपने आप को ये मानते हैं कि उनका रिफाइंड टेस्ट है आर्ट का और उनकी आर्ट जो है वो ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि सोफिस्टिकेटेड है और जो बाकी लोग जिनकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई जिन्होंने खुद ही अपने दम पे वो आर्ट्स मतलब कोई आर्ट्स वर्क क्रिएट किए हैं तो उनको वो आउटसाइडर्स मानते हैं तो इसको देखिए इन लोगों को जो है वो एनकरेज किसने किया था सबसे पहले जीन डुबेफे ने वन फ्रेंच पेंटर जीन डुबेफे मोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट प्रट इन दाइनटीन फोर्टीज द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो सबसे पहले जो आर्ट ब्रेड जो कॉन्सेप्ट था वो 1940 में सामने आया फ्रेंच पेंटर जो था जिन डुबेफे उन्होंने ये दिया था इस कॉन्सेप्ट को और जो अनट्रेंड विजनरी जो थे जिनकी कहीं ट्रेनिंग नहीं हुई थी ऐसे जो विजनरी थे उनकी आर्ट को क्या माना गया था वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट माना गया था मतलब जैसे ज़्यादातर लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे From its almost wild beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. तो देखिए इसकी जो beginnings हुई थी वो आ, वो क्या हुई थी वो wild थी wild का मतलब जैसे ज़्यादातर जो लोग थे मतलब उन्होंने इसमें interest नहीं लिया था ये start जो इसका हुआ था आप ये कह सकते हो कि वो छुपा हुआ था मतलब ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं था लेकिन आज धीरे धीरे ये जो है कंटेम्प्रेरी आर्ट में मॉडर्न आर्ट में ये क्या है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गया आउटसाइडर जो आर्ट है इसको काफ़ी अभी एनकरेज किया जाता है उन लोगों को दिस जोनर इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हुव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज देव नो देव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग और ये जो जोनर है ये आर्ट का इसे इसमें ये कहा जाता है कि ये उन लोगों की आर्ट है जिन्हें आर्टिस्ट बनने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग्स नहीं ली येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट हालांकि उन लोगों की कभी ट्रेनिंग नहीं हुई लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या है इनबोर्न टैलेंट है आर्टिस्टिक इंसाइट है उनके अंदर मतलब वो चीज़ कोई आर्ट का वर्क करते हैं तो उसके अंदर उनका टैलेंट दिखता है देर वर्क आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अलॉट ऑफ मैन स्टिंग ऑफरिंग्स और एक नयापन भी है उनके काम में जो आप फॉर्मल ट्रेनिंग लेके आप कुछ पेंटिंग वगैरह करते हो तो वो लगभग सिमिलर सी होती है लेकिन जो मेन स्ट्रीम जो ऑफरिंग्स है मेन स्ट्रीम जो आर्ट के वर्क हैं उनसे उन लोगों का वर्क है वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में रहता है अराउंड द टाइम डुबे वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया एंड अनट्यूटेड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज तो जिस टाइम जो डुबेफे था वो इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा रहे थे तो इंडिया के अंदर एक जीनियस था अनट्यूटेड का मतलब जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी और वो इंडिया के अंदर स्वर्ग क्रिएट कर रहा था पैराडाइज क्रिएट कर रहा था इयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ द जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल ऑफ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल मटीरियल इज नॉन टू द वर्ल्ड टूडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ काफ़ी साल पहले उन्होंने क्या किया उस इंसान ने जंगल के छोटे से टुकड़े को साफ करके जो उस उन्होंने क्या किया स्कल्प्टर्स जो वहाँ पे बनाए उन्होंने स्टोन से और उसको जो आज दुनिया है वो किस नाम से जानती है रिसाइकल मटेरियल से उन्होंने क्या किया वहाँ पे एक गार्डन उन्होंने बनाया और उसे आज दुनिया चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन के नाम से जानती है इट्स एटी ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज़ नाव हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट और ये कारनामा किसने अंजाम दिया था अस्सी साल के जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे इसके जिनका नाम था नेक चंद और उन्हें आज इंडिया का आउटसाइडर आर्ट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है द फिफ्टीथ इशू ऑफ रो विजन ए यूके बेस्ड मैगजीन पाइनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस फीचर्स नेक चंद एंड इज रॉक गार्डन स्कल्पचर विमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज़ कवर तो कहते हैं कि जो ये रो विजन जो ये मैगजीन थी इसका जो फिफ्टीथ इशू निकला था ये यू की एक मैगजीन है जो कि आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन को डेडिकेटेड है उन्होंने क्या किया अपनी एनिवर्सरी इशू का जो कवर था कवर पेज पे किसकी फोटो उन्होंने लगाई जो रॉक गार्डन के अंदर एक स्कल्पचर बना हुआ है विमेन बाई द वाटरफॉल नेक्शन के तो उनकी वो फोटो वहाँ पे लगी इस तरीके से उन्होंने उनको उनके वर्क को रिकग्नाइज किया द नोशन ऑफ आर्ट ब्रेट और रॉक आर्ट वॉज ऑफ वर्कस डेट वर इन दे रो स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस एनी थिंग एंड एवरी थिंग फ्रॉम ए टीन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डीजिंग हाइट्स तो कहते हैं कि जो
स्क्रैप मटेरियल है सिंक वगैरह है ब्रोकन डाउन कार है कोई भी मटेरियल इस आर्ट के अंदर यूज किया जा सकता है और नेक्चंद इस चीज़ को बड़ी ऊंचाइयों तक लेके गए हैं रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट इज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक वैन ही लिवस हिज ड्रीम तो उनकी आर्ट को रिकग्नाइज करना इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर एक आदमी चाहे तो अपने आ, सपनों को कहाँ तक वो ले जा सकता है और कितना वो फर्क क्रिएट कर सकता है द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाई वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क द फाइव मंथ इंटर एक्टिव शो रियलम ऑफ नेक चंद बिगिनिंग द अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विटरलैंड बेल्जियम फ्रांस एंड इटली द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वर्किंग थ्रू द गार्डन एंड सींग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन नेक चंद सेज तो जो यूनेस्को का स्विस कमीशन है वो सम्मान देंगे नेक्शन के इस वर्क को यूरोप के अंदर उनके वर्क की एक एक्सपोजिशन लगा के एक प्रदर्शनी लगा के एक फाइव मंथ का इंटरेक्टिव शो होगा रियलम ऑफ नेक चंद अक्टूबर से और उसे स्विट्जरलैंड बेल्जियम फ्रांस और इटली के इटली के जो बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं उनमें दिखाया जाएगा तो नेक्चंद को जब पूछा जाता है इन सभी अवार्ड्स और रिकग्नीशन के बारे में तो वो कहते हैं बड़े हम्बली कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड वो है जब लोगों को देखता हूँ मैं अपने गार्डन में आते हुए यहाँ पर और किस तरीके से वो अपने आप को मतलब एंजॉय करते हैं मेरी इस क्रिएशन को तो ये कहते हैं कि ये उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है तो ये बृंदा सूरी ने दिस वॉज रिटन बाय बृंदा सूरी इन हिंदुस्तान टाइम्स और ट्वेंटी एट अगस्त टू थाउजेंड फाइव सो दिस वॉज योर चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल आई होप डेट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर थैंक यू